Hi everyone, welcome to Lazada Warrior again. So, ito yung unboxing natin ng iPega wireless gamepad. Uh, Bluetooth gamepad. Uh, bago natin ito i-unbox, uh, yung link kung saan ito pwedeng mabili ay nandyan sa description. At ito ay galing sa Marcel online store. So, nandyan sa description yung kanilang Facebook page kung gusto ninyong mag-order sa kanila ng item na to directly pwede nyo silang i-message sa kanilang Facebook Messenger or kung gusto ninyong bumili via Lazada nandiyan din yung link sa baba okay so balikan natin mamaya yung promo ng Maricel online store uh, sa dulo ng video na to so tabi ko muna to so bago natin buksan yung box dito muna tayo sa mismong box so makikita natin yung itsura ng ating gamepad Tapos, makikita natin na supported niya ang Android, iOS, uh, Windows. Tapos, meron yung nakalagay na telescopic stand. Kung saan pwede niya ilagay or i-clip yung inyong mga gadget, katulad ng inyong cellphone. At meron niya siyang multimedia function keys. Sa gilid, ah... Uh, Ayun nga, katulad nung nakalagay sa harap din, merong Android, iOS, tsaka Android TV support. Tapos sa likod, uh, pictures ulit kung gaano kataas or gaano ka lapad yung phone na pwede ninyong ilagay dito sa ating iPega. Okay, so buksan natin yung box. Okay, so ito na siya guys. Ano natin? Ah, ito pala. May nalaglag na cable. So ito yung USB cable. Kung saan pwede nyo siyang i-charge. Ito yung gagamitin nyo pang charge. Tapos kunin natin yung mismo unit. <coughs> so ito na siya. Masarap siyang hawakan. Saktong-sakto sa kamay. Tapos ito yung kanyang stand. Ayan. So, meron siyang joystick, navigation keys, may iba pang keys dito, at joystick ulit. Tapos, dito sa taas, meron siyang uh, left tsaka right keys. Apat yan. Ting dalawa sa bawat side. Tapos, nandito rin yung ating USB connector pag kailangan na siyang charge. Tapos, dun sa gitna, ng ating uh, stand, merong home button. Ayan, umiilaw siya. So, big sabihin yan ay bukas na siya. So, gusto natin i-try ito, guys. So, dito muna tayo sa ating phone. Tapos, sa iPad, para matry natin sa iOS. At panghuli dun sa ating Android TV, which is yung Xiaomi Mi Box. Kung hindi nyo pa napanood yung unboxing and review ng ating Xiaomi Mi Box, nandiyan yung link sa i-button. Pakiclick nyo na lang. Okay, so try natin. Okay, so bago ko ipakita sa inyo kung paano i-connect yung ating iPeg uh, Bluetooth controller, uh, gusto ko lang isingit, no? nakalimutan ko na merong manual dito sa loob ng box. So, yung manual ay merong English, English tsaka Chinese language. So, kung gusto ninyong basahin, ay nandyan lang sa box. So, nandito yung instruction kung paano natin makoconnect yung ating gamepad sa ating uh, gadget. Kung Android, meron siyang iwalay na step kung paano gagawin yun. Pag iOS, ganun din. Pag Windows, ganun din. Tapos, uh, yung mouse ito ay pwede natin gamitin as mouse dun sa ating mga Android devices at saka sa ating iOS at Windows devices. Mamaya, papakita ko lahat sa inyo yun. Ngayon, ay itry muna natin gamitin yung ating iPega sa ating cellphone para makapaglaro tayo sa ating phone. So, ang step para Uh, may connect sa ating Android phone yung ating iPega ay syempre bubuksan muna natin yung bluetooth ng ating phone babaan ko lang yung brightness nito kasi hindi nyo makita yan so buksan natin yung bluetooth hindi nyo pa nyo makita yan 
Bluetooth. Tapos, hold lang natin. Press lang natin matagal yung ating Bluetooth. Okay, so kapag nandun na tayo sa Bluetooth uh, settings, muntahan naman natin yung ating iPega. So kapag gusto natin i-connect sa isang Android device, ang ating i-press ay yung Android button plus yung home button or power button for 2 seconds hanggang mag-blink yung ating 4 LED indicators dito sa taas. So try natin. So press yung Android tapos home button for 2 seconds. Okay, pag nag-blink na, pwede na nating i-refresh yung ating Bluetooth sa ating phone. Ito na tayo sa options, tapos refresh. Okay, so kapag uh, na-refresh natin yun, meron lalabas na PG9068. Yan na yung code ng ating iPega gamepad. So, click lang natin na para mag-pair sila. Tapos merong lalabas na pop-up message. Allow PG9068 to access your contacts and call history. Okay lang yan. So, check natin yan. Tapos, I pair. Okay. So, connected na silang dalawa. Tapos, magkakaroon kayo ng notification tungkol dun sa inyong bagong connected na device. Okay. So, itry natin ngayon. Nalagay ko na sa clip yung ating uh, phone. Open natin yung isang game. Yung ating asphalt. Okay. So, ito yung uh, screen na lalabas kapag na-detect ng asphalt na kayo ay merong Bluetooth gamepad. Okay. So, papakita lang niya. Lapit ko lang yung uh, keys na pwede ninyong pindutin. Press any key to continue. Okay. Okay. So, gumagana yung navigation keys natin. Takas ko lang yung volume ha. joystick, kumagana. Kita nyo naman. Play. Okay, dito sa likod ng acceleration. Pindutin lang natin yan para... Pag hindi natin pindot, hinihinto siya eh. So... so, yung B yung nitro. Hinto talaga siya kapag hindi ko pinindot yun nandito sa uh, top button sa right. So yung brake niya ay nandito nga sa left. So kung gusto natin mag-drift ay pindot sa left. Ayan. Ito ako, ano? Ito ako sanay. Kaya nababangga tayo. 
Pero madali siyang ano ah, madali, mas madaling maglaro gamit yung ating gamepad. Okay, so nakita natin na gumagana naman sa ating Android device. Itong ay Pega uh, Bluetooth Gamepad. Uh, gusto natin itry naman ito ngayon sa ating iOS device, which is iPad. So, kunin ko lang tapos set up natin. Okay, so nandito na yung ating iPad. Na Nakalibutan ko palang sabihin sa inyo guys, na kapag ang iPega natin ay nakakonnect sa Android device, ang LED indicator na ilo ay yung number 1. Tapos, sabi dun sa manual, kapag sa iOS device naman natin, i-coconnect yung LED number 4 yung ilaw. So, check natin yun. So, off ko muna to. Tatagal na natin yung press para mag-off siya. Tapos, ipindutin natin yung button na iCade sa taas lang ng Android button. Ganito. So, press natin yan. Tsaka yung Home. Ayan, kapag mabilis na yung ilaw, bitawan lang natin. Pagkatapos, muna tayo sa ating iPad. Ayun na siya, bitawan na. Mas mabilis kumunik pag sa iOS. No? So, click lang natin. Para mag-connect sila. Okay, connected. Ayun, so yung LED number 4, yung umilaw. So, isa pa nating palatandaan yun kung iOS or Android device yung nakakonek sa ating gamepad. Okay, so itest natin sa laro. Okay, so next start na. Try natin kung gumagana. No? Uh -huh. uh, kahit anong pindot ko, wala pa rin. Uh, punta muna tayo sa settings. Baka kailangan pa siya i-configure. Sa controls. Okay guys, so yung ating beach buggy racing kanina, hindi siya nag-work dito sa ating iPega. Tapos tinignan ko ulit sa manual kung bakit ganun. Yung ating palang iPega ay nagsusupport lang ng limited games. So nandito yung list kung gusto ninyong tingnan, nandiyan sa manual ninyo. Pero para itry natin na gumagana na pa rin yung iPega sa iOS, yun nga lang sa limited games, dinownload ko muna yung Isang, isang game dito sa list which is yung Tower Man para pakita lang sa inyo na gumagana yung ating iPega so ito yung Tower Man open ko lang okay laruin natin to Medyo mahirap at frustrating yung laro ito. Dapat iwasin nyo lang yung mga blade para pag tumatalon kayo. So, gumagana naman siya. Kaya lang limited nga yung game na pwede sa kanya. So, ang next natin itatry ay gamitin yung ating iPega Gamepad controller sa atin namang Android TV. Uh, this time, gamit, uh, gumagamit kami ng Xiaomi Mi Box. Katulad nung sinabi ko kanina. So, try natin. Okay. So, nandito na tayo sa ating Android TV. So, punta muna tayo sa settings. Tapos, hanapin natin yung ating remote and accessories. Under remote and accessories, meron tayong add accessory uh, using our Bluetooth. Pero bago yan, bago natin i-click yan, ay uh, syempre, i-activate muna natin yung ating iPega. 
So dahil siya ay Android, hindi natin ulit yung Android button. Tapos home. Okay, pag mabilis na yung blink, bitawan natin ulit. At click na natin yung add accessories sa, sa ating Android TV. Searching for accessories. Tayin lang natin. Okay, so makikita natin na detect na yung ating iPega. PG9060 din sa gilid. So, select lang natin yan. Pairing. Paired. So, pwede na tayong pumunta ulit sa home. Tapos, buksan natin yung beach buggy muna tayo. Try natin kung dito sa Android ay malalaro na natin using ating gamepad. Okay, so gumagana na siya guys, no? Uh, test natin na So yung joy joystick, yung ginagamit natin sa navigation, no? Isa pa. Tignan natin. Ito rin acceleration sa ating right uh, key sa taas. Yun. Okay, so gumagana siya dun sa ating first game na Trinay. So, yung second game ay, syempre, the all-time favorite, yung Asphalt 8. So, try natin. Ito pa lang ang iPega natin kapag connected na sa ating Android TV. Pwede rin natin siyang gamitin remote. So, pwede natin, pwede natin hindi na gamitin yung ating uh, Mi Box remote. Pwede na itong mismo yung gamitin natin. So, try natin. Ayan. Gamit natin joystick, pwede natin i-navigate yung screen. Okay, so select natin yung Asphalt 8. So, dun sa mga nakapanood nung uh, unboxing review ko ng Xiaomi Mi Box, kung maalala ninyo, merong naging problem yung Asphalt 8, kaya hindi ko na-try noon. Kasi ang gamit ko ay yung uh, remote control. At kung itinga gamitin natin para i- enter yung ating edge dun sa first screen na asphalt ayaw niya kahit anong gawin natin dyan, kahit anong pindot natin ayaw talaga so dito natin na matetest yung ipega kung pwede okay. so gumagana yung joystick para i-navigate okay, so try natin ngayon kung gagana yung edge yun, gumana so 25 Okay, tapos Next Tapos, mail Accept Okay, so yan ulit Yung katulad na lumabas kanina din sa ating Phone, ganyan din yung lumabas Sa ating Android TV, so merong Instruction kung anong uh, Pwede natin pindutin para sa controls ng game dito sa ating iPega. So, press any key to continue. Next. So, laroon natin. Uh, no.
Okay, so gumagana siya guys. Smooth na smooth. Walang delay. Kapag pinindot niyo yung button dito sa gamepad, walang delay na nangyayari. So, masarap maglaro. hindi pa rin tayo makapag-drift. Same control dun sa ating mobile phone kanina nung nag-asphalt tayo dun. Okay, so gumana siya dun sa tatlong uh, platform na tinest natin kanina which is yung mobile phone, Android, iOS, at saka sa ating Android TV. Okay, so bibigyan natin ngayon ng verdict yung ating iPega. Um, dun sa unang try natin sa Android phone kanina, okay siya. Gumagana yung uh, game ng maayos, walang delay. Sa pangalawa, dun sa iOS, uh, medyo malulungot lang yung ibang gagamit nito kasi hindi siya gagana sa karamihan sa mga usual game ngayon dahil pili lang yung game na compatible sa ating iPega. Tapos dun sa pangatlong try natin, which is yung Android TV, smooth na smooth din. Walang delay. Kahit uh, dun sa nilro natin pitch buggy racing, tsaka dun sa asphalt, swabing swabe. Magandang maganda yung performance niya. So, pwede kong bigyan ng score yung ating iPega ng 9 out of 10. So, sulit na sulit siya. Lalo na dun sa mga gamers sa uh, using mobile phones, lalo na Android. Uh, I recommend this uh, device para sa inyo guys. Siyempre, pag naglalaro tayo using our mobile phone, ang tendency ay pindutin ang pindutin yung screen or kapag nanggigil pa dyan sa kalalaro, mapindot ng madiin yung screen. So, medyo delikado yun. So, maganda kung gagamit tayo ng ganitong gamepad, lalo na itong iPega dahil na-try naman na natin gumagana para safe at tumagal yung mga screen ng inyong phone. So, yun lang. Uh, sana nakatulong tong video na ito sa inyo guys. Kung nakatulong, please like, please comment, at syempre subscribe na din para makita pa ninyo yung mga parating na videos. Ay, ang next video na makikita nyo sa channel na to ay ang ating Xiaomi IP camera. So, ito yung camera na gawa ng Xiaomi na pwede nyo ma-access anytime. Ano to? Uh, CCTV camera. So, abangan nyo yan guys. No? Uh, yung full unboxing and review ay sa next video. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Pero bago tayo magtapos, munti ko na makalimutan. Nasabi ko kanina, yung Maricel ay merong promo sa kanilang store ngayon. So, kapag nag-avail kayo ng worth 2,000 pesos, any item sa kanilang store, sa Lazada man yan, or sa kanilang Facebook page, meron silang ibibigay sa inyo na sticky pad na merong Maricel branding. Uh, according to them, galing to sa Korea. So, hindi to pipitsuging sticky pad. So, kung ako sa inyo, order na kayo ng worth 2,000 para makakuha nyo yung libreng sticky pad. So, yun lang guys. Uh, maraming salamat ulit sa panonood. Para sa samot sa ating unboxing reviews, this is Lazada Warrior.